హాయ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్లోని థర్డ్ ఎక్సర్సైజ్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ వీడియోలో ఫస్ట్ దానికంటే ముందు ఒక డెఫినేషన్ తెలుసుకుందాం సప్లిమెంటరీ యాంగిల్ సప్లిమెంటరీ యాంగిల్ వాట్ ఈస్ సప్లిమెంటరీ యాంగిల్ ఏదైనా కానీ టూ యాంగిల్స్ ఓన్లీ టూ యాంగిల్స్ నాట్ మోర్ దాన్ టూ యాంగిల్స్ సమ్ ఆఫ్ టూ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఏదైనా కానీ రెండు యాంగిల్స్ని యాడ్ చేస్తే అవి వన్ ఎయిటీకి ఈక్వల్ అవ్వాలి సో అట్లా ఈక్వల్ అయితే వాటిని సప్లిమెంటరీ యాంగిల్ అంటారు సపోజ్ మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చారు ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ చూడండి వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది వన్ ఎయిటీ వచ్చింది ఇట్లాగా టూ యాంగిల్స్ని యాడ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ వస్తే దాన్ని సప్లిమెంటరీ యాంగిల్ అంటారు అండ్ ఇంకొకటి అండి సప్లిమెంటరీ యాంగిల్ అంటే మీకు స్ట్రైట్ యాంగిల్ వస్తుంది టూ యాంగిల్స్ని వన్ పిక్చర్లు యాడ్ చేశారనుకోండి స్ట్రైట్ లైన్ రావాలి అంటే వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఇంకొకటి ఏమి ఇచ్చారు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇచ్చారు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ చూడండి సిక్స్టీ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ అంత వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఇట్లాగా ఈ టూ యాంగిల్స్ని ఒక పిక్చర్లో యాడ్ చేస్తే మీకు ఇట్లా స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది సప్లిమెంటరీ యాంగిల్ అంటే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే హాఫ్ సర్కిల్ వస్తుంది ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ సర్కిల్ వస్తుంది ఇట్లా హాఫ్ సర్కిల్ వస్తే సప్లిమెంటరీ యాంగిల్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ టూ యాంగిల్స్ ఓన్లీ టూ యాంగిల్స్ నాట్ మోర్ దాన్ టూ ఆర్ లెస్ దాన్ టూ ఓన్లీ టూ యాంగిల్స్ని యాడ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ వస్తే అది సప్లిమెంటరీ యాంగిల్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఎక్సర్సైజ్ చూద్దాం ఎక్సర్సైజ్ త్రీ ఫస్ట్ రో మనం చూడండి హుచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పేట్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఆర్ సప్లిమెంటరీ ఈ కింద ఇచ్చిన యాంగిల్స్లో ఏవి సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ పేరు ఏ ఏ పేరు సప్లిమెంటరీ యాంగిల్ అవుతుంది అని అడిగారు ఫస్ట్ది వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ప్లస్ సెవెంటీ ఎంత అవుతుంది వన్ ఎయిటీ అవుతుంది సో సప్లిమెంటరీ అంటే వన్ ఎయిటీ ఉండాలి ఈ టూ యాంగిల్స్ యాడ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ వచ్చింది సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సప్లిమెంటరీ పే సెకండ్ వన్ నైంటీ ప్లస్ నైంటీ ఎంత అవుతుంది వన్ ఎయిటీ అవుతుంది సో సెకండ్ వన్ ఆల్సో సప్లిమెంటరీ పే థర్డ్ వన్ థర్డ్ వన్ ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీ ప్లస్ వన్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వన్ ఫార్టీ ఎంత అవుతుంది వన్ నైంటీ అవుతుంది సో ఇది సప్లిమెంటరీ పేరు అవుతుందా అవ్వదు ఎందుకు మోర్ దాన్ వన్ ఎయిటీ ఉంది సో వన్ ఎయిటీ కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి థర్డ్ వన్ ఈజ్ నాట్ ఇయర్ సప్లిమెంటరీ పే సెకండ్ వన్ ఫైండ్ ద సప్లిమెంటరీ యాంగిల్ ఆఫ్ ది గివెన్ యాంగిల్స్ ఈ కింద ఇచ్చిన వాటికి సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ మనం రాయాలి సప్లిమెంటరీ యాంగిల్ అంటే వన్ ఎయిటీ ఉండాలి సేమ్ కాంప్లిమెంటరీ అంటే నైంటీ ఉండాలి సప్లిమెంటరీ అంటే వన్ ఎయిటీ ఉండాలి సో వన్ నాట్ ఫైవ్ ఇచ్చారు వన్ నాట్ ఫైవ్కి ఎంత యాడ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ వస్తుంది సెవెంటీ ఫైవ్ ఓకేనా సో అట్లా మనం రాయాలి ఎక్సర్సైజ్ త్రీలో సెకండ్ రూమన్ ఫస్ట్ వన్ నా వీడియోస్ అన్నింటిలో మీకు లాస్ట్లో నోట్స్ డిస్ప్లే అవుతుందండి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఒకసారి అందులో చెక్ చేసుకోండి సో ఎంత ఇచ్చారు ఫస్ట్ వన్ వన్ నాట్ ఫైవ్ ఇచ్చారు వన్ నాట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇది ఏం చేశారంటే మీరు వన్ ఎయిటీలో నుంచి వన్ నాట్ ఫైవ్ని సబ్రాక్షన్ చేయండి ఎంత వస్తుంది సెవెంటీ ఫైవ్ వస్తుంది సో సెవెంటీ ఫైవ్ అనేది ఆన్సర్ మీకు ఇది డౌట్ వస్తే ఏం చేశారంటే వన్ నాట్ ఫైవ్ వాళ్ళు ఇచ్చారు కదా మీకు టోటల్గా ఆన్సర్ వచ్చేసరికి వన్ ఎయిటీ రావాలి సప్లిమెంటరీ అంటే సో వన్ వన్ నాట్ ఫైవ్కి ఎంత యాడ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ వస్తుంది సెవెంటీ ఫైవ్ అవునా సో ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ అనేది మీకు ఆన్సర్ అవుతుంది మీరు సప్రాక్షన్ అయినా చేయొచ్చు లేదా ఇట్లా ఎడిషన్ చేసుకొని అయినా చేయొచ్చు మీకు ఏది ఈజీగా ఉంటే అలా చేసేసేయండి సెకండ్ వన్ ఎంత ఇచ్చారు నైంటీ ఫైవ్ ఇచ్చారు సో నేను వన్ ఎయిటీలో నుంచి నైంటీ ఫైవ్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాను ఎంత వస్తుంది వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ మైనస్ నైంటీ ఫైవ్ అంటే ఎయిటీ ఫైవ్ వస్తుంది సో ఎయిటీ ఫైవ్ అనేది ఆన్సర్ సేమ్ మీరు బిఫోర్ ఎక్సర్సైజ్లు ఏం చేశారో ఇది కూడా సేమ్ అంతే అదే అక్కడేమో కాంప్లిమెంటరీ నైంటీ ఇదేమో సప్లిమెంటరీ వన్ ఎయిటీ థర్డ్ వన్ థర్డ్ వన్ ఎంత ఇచ్చారు వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఇచ్చారు సో వన్ ఎయిటీలో నుంచి 
వన్ ఫిఫ్టీ సబ్ట్రాక్షన్ చేయండి వన్ ఎయిటీ మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీ అంటే థర్టీ డిగ్రీస్ వస్తుంది సో ఈ థర్టీ అనేది మనకు ఆన్సర్ వన్ ఎయిటీ ఏ ఎందుకు తీసుకున్నామంటే సప్లమెంటరీ యాంగిల్ వచ్చేసరికి వన్ ఎయిటీ ఉంటుంది కాబట్టి వన్ ఎయిటీ తీసుకున్నాం ఫోర్త్ వన్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఇచ్చారు సో వన్ ఎయిటీ మైనస్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ దట్ ఈక్వల్ టు వన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఆన్సర్ ఈజ్ వన్ సిక్స్టీ థర్డ్ వన్ టూ అక్యూట్ యాంగిల్స్ కెన్ నాట్ ఫామ్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ సప్లమెంటరీ యాంగిల్స్ జస్టిఫై టూ యా టూ అక్యూట్ యాంగిల్స్ అంట అవి సప్లమెంటరీ కావు సప్లమెంటరీ కాకపోతే ఎందుకు కావు అనేది జస్టిఫై చేయమన్నారు అక్కడ సో మీకు తెలుసు కదా అక్యూట్ యాంగిల్ అంటే ఎంత ఉండాలి లెస్ దాన్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉండాలి అంటే జీరో టు ఎయిటీ నైన్ డిగ్రీస్ లోపు ఉండాలి లెస్ దాన్ నైంటీ అన్నారు కదా అని నైంటీ రాదు ఎయిటీ నైనే వస్తుంది సో లెస్ దాన్ ఎయిట్ అంటే జీరో టు ఎయిటీ నైన్ డిగ్రీస్ సో టూ అక్యూట్ యాంగిల్స్ ఈ ఈ జీరో టు జీరో టు ఎయిటీ నైన్లో నుంచి ఏదైనా కానీ టూ యాంగిల్స్ తీసుకొని ఆ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మీకు సప్లమెంటరీ యాంగిల్ వస్తుందా రాదు కదా సో రాదు కాబట్టి అది ఎందుకు రాదు అని అడిగాడు ఫస్ట్ అక్యూట్ యాంగిల్ వచ్చేసరికి జీరో టు ఎయిటీ నైన్ ఉంటుంది కదా సో నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను సపోజ్ అక్యూట్ యాంగిల్లో గ్రేటర్ దాన్ వాల్యూ ఎయిటీ నైన్ కదా సో ఎయిటీ నైన్ ఇంకొక యాంగిల్ కూడా తీసుకోవాలి కదా నేను ఇంకొక యాంగిల్ కూడా ఎయిటీ నైన్ అని తీసుకున్నాను ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ వస్తుంది సో మీకు గ్రేటర్ వాల్యూ యాడ్ చేస్తేనే వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ వచ్చింది మన మీకు వన్ ఎయిటీకి ఈక్వల్ కాలేదు సో సప్లమెంటరీ యాంగిల్ అంటే వన్ ఎయిటీ ఉండాలి మీరు అక్యూట్ యాంగిల్ని యాడ్ చేసినప్పుడు గ్రేటర్ వాల్యూని యాడ్ చేసినప్పుడు ఇంకా మీకు టూ పాయింట్స్ తగ్గింది అవునా సో టూ అక్యూట్ యాంగిల్స్ మనకి ఎప్పుడు సప్లమెంటరీ యాంగిల్స్ కావు హెన్స్ టూ అక్యూట్ యాంగిల్స్ కె నాట్ ఫామ్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ సప్లమెంటరీ యాంగిల్ సో టూ అక్యూట్ యాంగిల్స్ సప్లమెంటరీ యాంగిల్ అనేవి కావు ఫోర్త్ వన్ ఫోర్త్ వన్ టూ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ సప్లమెంటరీ టూ ఈచ్ అదర్ ఫైండ్ దెమ్ సేమ్ మీకు కాంప్లిమెంటరీలో ఇచ్చారు ఏదైనా కానీ టూ యాంగిల్స్ ఈక్వల్గా ఉండాలి సో ఆ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మీకు అక్కడ కాంప్లిమెంటరీ రావాలి రావాలి అని అడిగారు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సప్లమెంటరీ రావాలి అని అడిగారు సో ఏ టూ నెంబర్స్ని ఈక్వల్ చేస్తే మీకు వన్ ఎయిటీ వస్తుంది నైంటీ ప్లస్ నైంటీ అవునా సో మనకు ఆల్రెడీ తెలియదు కాబట్టి కన్ఫామ్గా ఏం చేస్తారంటే లెట్ ద యాంగిల్ బి ఎక్స్ డిగ్రీస్ అని తీసుకుంటారు లెట్ ద యాంగిల్ సో తెలియదు కాబట్టి మనం ఎక్స్ అని తీసుకుందాం ఎక్స్ డిగ్రీస్ సో ఫస్ట్ది ఎక్స్ అయింది కదా మీకు ఫస్ట్ది ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు సెకండ్ రూమ్ అందులో చేశారు కదా వన్ నాట్ ఫైవ్ అని ఇచ్చారు సో ఈ ఫస్ట్ తెలుసు కాబట్టి సెకండ్ది మనం ఎలా తీసుకుంటున్నాం వన్ ఎయిటీలో నుంచి వన్ నాట్ ఫైవ్ని సప్రాక్షన్ చేసాం అవునా ఈ వన్ నాట్ ఫైవ్ని ఇక్కడ నేను ఎక్స్ అని తీసుకుంటున్నాను తెలియదు కాబట్టి సో ఈ వన్ ఎయిటీలో నుంచి ఈ ఫస్ట్ వాల్యూని సప్రాక్షన్ చేస్తే సెకండ్ వాల్యూ వస్తుంది కదా సో వన్ ఎయిటీలో నుంచి వన్ నాట్ ఫైవ్ని సప్రాక్షన్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది సెవెంటీ ఫైవ్ వస్తుంది అవునా సో ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ ఈ సెకండ్ వాల్యూనే మనం కనుక్కుంటున్నాం ఫస్ట్ వాల్యూ అంటే సెకండ్ వాల్యూని కనుక్కుంటున్నాం సో ఫస్ట్ వ్యా మీకు సెకండ్ వాల్యూ రావాలి అంటే వన్ ఎయిటీలో నుంచి ఫస్ట్ వాల్యూని సప్రాక్షన్ చేశారు కదా సేమ్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ కూడా దెన్ ఇట్స్ సప్లిమెంటరీ సో వన్ ఎయిటీలో నుంచి ఫస్ట్ వాల్యూని సప్రాక్షన్ చేయాలి సెకండ్ వాల్యూకి సెకండ్ వాల్యూ రావాలి అంటే సో ఇదేం ఫస్ట్ వాల్యూ ఇదేం సెకండ్ వాల్యూ అవుతుంది సో ఫస్ట్ వాల్యూ బై ద ప్రాబ్లం ఎక్స్ వన్ ఎయిటీ మైనస్ ఎక్స్ ఈ ఎక్స్ వన్ ఎయిటీ మైనస్ ఎక్స్ ఈ రెండు రాసాము ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ఎయిట్ వస్తే ప్లస్ ఎక్స్ అవుతుంది ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ అంటే టూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ బై టూ టూ వన్స్ టూ నైంటీస్ సో ఎంత వచ్చింది ఎక్స్ వాల్యూ నైంటీ వచ్చింది దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు నైంటీ అవునా సో అవి ఏమేంటివి యాంగిల్స్ నైంటీ నైంటీ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ కదా రెండు 
सो मे वीडियो नचते प्लीज लाइक चयें षेर चयी अंड सब्सक्रैब् चुस्को मेकिंका एदना डे कामें सैक्नों कामेंटी